ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ನವರಸಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂದ್ಸಲ ಶೇರ್ ನಾನು ನವರಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ವೀರ ಕರುಣ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಭಯಾನಕ ಭೀಭತ್ಸ್ಯ ರೌದ್ರ ಶಾಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ನಯಾ ಟಿವಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಪಣೀಂದರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರು ನನಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನಾನೇ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೂರ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಟ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಾಪುರು ಮಲೇಷಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ತನಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೇನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇನೇ ಅದು ಸೊ ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಇರೋರು ಬಟ್ ಆನ್ ದ ರನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರೋರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಗರ್ಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ
ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈ ಡೋಲು ಬಾಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ ರಮ್ಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಅವಳು ಸಿಂಗರು ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರು ಬಟ್ ಈ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಳು ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಹಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಾ ಅವ್ಳು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಿದಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ದಿನ ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತರ್ಡ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಇರೋರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಟ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ತು ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೀ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕನ್ನಡದವ್ರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವಂತ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಫ್ರೀ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಐ ಎಮ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಟ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂಪು ಒಬ್ಬರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗ
ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣಂದು ಕತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಮಲಗಿಸುವಂತ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ರಾಸ್ ಲೀಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದು ಅವನು ಪೂತನೀನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋರು ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಥೆನು ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೂರ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಥೀಮು ಅವ್ರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತಿಗೂನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಹೀ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಪುರ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಬಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಇದ್ರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೋದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂರೇ ಕಡೆ ಮೂರೇ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ನಲ್ಲೇ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೇಳೋರು ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಯಾರು ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಾಗದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೇವ್ರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದು ಕಲಿಯೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬರು
ಸೊ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ನೀವು ಹೌ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾನ್ಸರು ಆ ಫೀಲ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೋ ಹಂಗಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೋದು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗೊಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ ವೈಭವ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ವತ್ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಸೊ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನು ಇದ್ದೆ ಸೀನಿಯರಿಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಮೇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಡಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಬಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಬಾಲ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಧನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತದು ಮೈಥಾಲಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಹೇ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಬನ್ನಿರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಪೌರಾಣಿಕನೇ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಹೇಳಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ನಂಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅವಮಾನ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದರು ಒಟ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿರೋ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ವಿಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್
ಈ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನನಗೊಂಚೂರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಜನನೂ ಅಟ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅರವಿಂದ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಅವರು ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಹುಷಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಲಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅದು ಅದು ಸುವರ್ಣನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಅದರೊಳಗೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನ ಶೂಟ್ ಬೇರೆ ಅದು ಹಾಂ ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಏರುಪೇರು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ ಹೇಗೋ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಜೋಜೋಲಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸೇ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹುಷಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮಲ್ಲೀಶ್ ಅಂತಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ದೇ ನಂಗೆ ರೀಸನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೈಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಷ್ಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದನೇ ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಅದೇನಿದೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಥರ ನೀವು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಆ
ಸೊ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ನಾಟಕ ಏನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎರಡು ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಭರತನಾಟ್ಯಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸು ನಾವೇನ್ನ ಕನ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋದ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲೂ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಮಿಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ತರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋದ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಒಂದೊಂದು ಫಿಲಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಮ್ಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಸಿಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾಕೆ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರೇನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಂದು ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸು ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನು ನಾವೇನಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದು ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಹೈಪೊಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನನಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬಟ್ ಸಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರು ಹೌದು ಸೊ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೌದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅನದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್
ಅವ್ರೇನಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಮಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡೋ ಡಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಾವು ಹಿಡ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಹೊಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡಿ ರೈಟ್ ಹೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಡುಗುಗಳು ಅಡುಗುಗಳಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಅಡುಗು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಕೈ ಕಾಲು ಫುಲ್ಲು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೂಡಿಸೋದೇ ಅರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿದಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಿದಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅದು ಒಂದೇ ಬೀಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡಗ್ 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 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸ್ ಹೀಗಿಡ್ಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಡೆಫೆಂಡಮ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗುಗೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಂಥ ಮಗುಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅವರೇ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆ
ನನಗೆ ನೀನು ಕಂಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಪರಿಚಯ ಆದ್ವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡು ನೀನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಜನರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಾದರೂ ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಓಕೆ ಲೀಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋರಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮವ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮವ ತುಂಬ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮವ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜಾತಕ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾತಕ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೇನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಬಂದರು ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ನಾನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ನಾನು ಜನ್ವರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿ ಸೊ ಯಾರೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನಾನಿಮಸ್ ಲೆಟರ್ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕೋರಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಈ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಏಯ್ಟೀನ್ತು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಾಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ ಜೂನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತು ಲೆಟರ್ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇನೇ ಬಂದಿದೆ ಮೇ ಮಂತಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ಈ ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕರೆಯೋರೇ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿರೋದು ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಆ
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಬ್ಲಾ ಮೃದಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಇವಾಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮೂವಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಗ್ಲೇ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಓದೋದ್ರ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ನಾನು ನಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಮೇಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಇರೋ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಏನೋ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟಚ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗದ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕರೆಯೋರು ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಪಾಠನ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇದಾರೆ ಅಂತದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ರಮ್ಯಾ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ವಿ ಬೋತ್ ವಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತೀರ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದೇ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥ
ಒಳಗಡೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನೇ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೋಪನೂ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಡೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ ವೆರಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಯು ಅ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಗುರು ಕಚ್ತೀನಿ ಅದು ನನಗೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಗ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಬನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರೇ ವಾಲೆಂಟಿಯರಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊರಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾನು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ ನಾನು ಇನ್ಲಾಸು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳವ ಅಂತ ನನ್ನ ಇನ್ಲ
he is the first uh, kid to get uh, black belt under 7 years wow mm. very nice i am alone tabla nodustane hard heltane amele activities alli avanu thumba idane nandina navu nam show ge avrannu karasana daivittu karkon bani sure nimma ishtu busy schedule nalli samaya bidu maadkondu namma karyakramakke bandidakke dhanyavadagalu thumba thanks nanagu ond opportunity kottidakke nannanna nane ishtella nannalli ishtu vichara ide anta nanage gottagiddakke small gift for you thank you so much thank you <laughs> ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ನೀವು ಈ ಹುಟ್ಟಿಗೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆನೋ ಗಾಡಿನೋ ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೋತೀರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಿಗೋವಂಥ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊರಗಬೇಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ